Eh, sí, los trabajos se habían iniciado normalmente antes de la cuarentena. Eh, teníamos muchos trabajos pendientes que habían quedado desde el año pasado también. Eh, bueno, con este tema de la pandemia lo que hicimos fue reducir el personal que empezó a trabajar. Eh, en un principio, por supuesto, eh, nos fuimos todos a, a cada uno a su casa hasta que recibimos justamente este, las órdenes de poder empezar a flexibilizar de a poco, cosa que hicimos a través de eh, cuadrillas rotativas que empezamos a hacer limpiezas de cámaras cuando vino la época de las primeras lluvias también este, organizamos cuadrillas para poder ir saneando todo lo que son las, las alcantarillas y los desagües pluviales. Eh, de esa manera se sigue trabajando todavía con el personal eh, reducido, a pesar de que los, los pedidos, por supuesto, en esta época son bastante complicados con el tema de la lluvia, el tema de la nieve ahora. Así que, bueno, hacemos todo lo posible por, por este, resolver todos los problemas que nos plantean los, los vecinos. Sí, los pavimentos por ahora están suspendidos, no se, no se está trabajando. Eh, ni, ninguna empresa está trabajando justamente porque ya no hay posibilidad de seguir hormigonando en estas épocas muy frías y así que están prácticamente, eh, la, la obra está paralizada o suspendida hasta, hasta que se inicie otra vez eh, el, el proceso de, de construcción después de, de la veda invernal. Eh, así como la calle Tello también hay muchas calles en, en la ciudad que, que están necesitando alguna reparación rápida, eh, cosa que bueno en esta época es bastante complicado por, por el tema de que ya ha llovido, ya ha nevado, eh, no contamos con toda la, este, la maquinaria vial que, que quisiéramos tener para poder afrontar todos los problemas que nos surgen, este, por ejemplo estamos con una sola máquina motoniveladora y estas épocas de, de nieve ya han salido a ser... Este, los repasos correspondientes para hacer un, un poco la limpieza de las calles que se dificulta el tránsito justamente cuando hay mayores pendientes como Cañón de Borque, Seferino, este, la subida de la Z misma. Así que bueno, estamos dando respuesta de esa manera para, para poder paliar esta situación bastante complicada lo que es el invierno. ¿no? Sí, en realidad nosotros eh, el sábado eh, contratamos una máquina... Eh, privada para hacer justamente el repaso de la, de la subida a la Z y bueno, también aprovechamos para hacer toda la ruta hacia el Percy, el paraje Alto Río Percy, que eh, no solamente hasta el puente, sino que también este, hizo un, un repaso hasta la parte más alta porque bueno, hay pobladores que justamente nos piden ese, ese repaso cada vez que hay nieve. Eh, la acumulación de nieve, de nieve perdón, en ese sector es, es mucho mayor que la que cae acá en el pueblo, así que eh, aprovechamos para hacer ese trabajo.